ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഏരിയകളെയാണ് കൂടുതലായും ഈ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദ ജനറൽ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് എ ഗീവൻ ക്ലസ്റ്റർ ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ നൈബർഹുഡ് എക്സീഡ് സം ത്രഷ് ഔട്ട് ദ അൽഗോരിതം ഓർ ടെക്നിക്സ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഈസ് ഡി ബി സ്കാൻ അതായത് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി സ്കാൻ അൽഗോരിതമാണ് എന്താണ് ഡി ബി സ്കാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് നോയ്സ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് നോയ്സ് എന്നതാണ് ഡി ബി സ്കാൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബി സ്കാൻ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസിനെ പറ്റിയും നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി സ്കാൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിന് ആർബിറ്ററി ഷേപ്പുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആർബിറ്ററി ഷേപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർബിറ്ററി ഷേപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അതിൽ വരുന്ന ഡി ബി സ്കാൻ ടെക്നിക്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ഡേറ്റയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് ഇതിന് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡി ബി സ്കാൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ അൽഗോരിതം കണ്ടെയ്ൻ ദ കാപ്പബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആർബിറ്ററി ഷേപ്പ് ഓർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദ കാപ്പബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ നോയ്സ് ഡി ബി സ്കാൻ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമീറ്ററുകളെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ ആണ് എന്താണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റീജിയൻ്റെ റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്സിലോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് മിനിമം പോയിൻറ്റ്സ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മിൻ പി ടി എസ് എന്നാണ് മിനിമം പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ് മിനിമം പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓർ ഇൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഈ റേഡിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മിനിമം പോയിൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മിനിമം പോയിൻസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിൻ പോയിൻസ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് എത്ര പോയിൻസ് ഈ റേഡിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണമെന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചില ടേംസുകൾ കൂടി നമ്മളതിൽ ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് കോർ പോയിൻ്റ് എന്താണ് കോർ പോയിൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ മിനിമം കണ്ടീഷൻ മിനിമം പോയിൻ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർ പോയിൻ്റ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ബൗണ്ടറി പോയിൻ്റ് എന്താണ് ബൗണ്ടറി പോയിൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നാൽ കോർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതായത് മിനിമം പോയിൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ആ ഒരു കോർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റീജിയൻ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ദ പോയിൻ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ സഫിഷ്യൻറ്റ് മിനിമം പോയിൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ എ കോർ പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് നോയ്സ് എന്താണ് നോയ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോയിൻറ്റ്
ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി റീച്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി റീച്ചബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഡി ഡി ആർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ലിങ്ക്സ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് അതായത് ഒരെണ്ണം കോർ പോയിന്റിന്റെ നൈബർ ആണ് വേറൊരു പോയിന്റ് ആ മറ്റേ പോയിന്റിന്റെ നൈബർ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് കോർ പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ നൈബർ ആണ് അപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ നൈബർ ആവുമ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ക്യൂവിൻ്റെ നൈബർ ആണ് അതായത് ഒരു ബൗണ്ടറി പോയിന്റിൻ്റെ നൈബർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി റീച്ചബിൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോയിന്റ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ്സ് ആർ ഡെൻസിറ്റി റീച്ചബിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി റീച്ചബിൾ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ലിങ്ക് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അനാലിസിസ് ചെയ്യാം ഈ ഫിഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറേ പോയിൻസുകൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോയിൻസുകൾ പി മുതൽ ഇസെഡ് വരെയുണ്ട് അതായത് പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് വരെയുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ റീജിയൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഈ റീജിയൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണം അപ്പം മിനിമം പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റീജിയൻ എപ്സിലോണിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു റേഡിയസ് ത്രീ എടുത്തുകൊണ്ട് റീജിയൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആർബിട്രി പോയിൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും ആദ്യം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ചുറ്റാകെ എപ്സിലോൺ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പം എപ്സിലോൺ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി അടുത്ത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്സിലോൺ സർ റേഡിയസിൽ അടുത്ത സർക്കിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് ആറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ടിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇസഡ് വരെയും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടി വരെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാ പോയിന്റിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്സിലോൺ റേഡിയസിൽ സർക്കിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സർക്കിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണ് എന്ത് കണ്ടീഷനാണ് അടുത്ത ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ ആണ് ഈ മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ പിയുടെ അകത്ത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പിയുടെ റീജിയനിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് പി ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പി എ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തണം അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നോക്കി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ റീജിയൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ പി ഉണ്ട് ക്യു ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻസുകളുണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻസുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റീജിയനെ കോർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ റീജിയനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർ പോയിന്റ് അപ്പം ഞാൻ ക്യൂവിനെ വിളിച്ചു കോർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി അടുത്ത ആർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് എത്തി അപ്പം ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന റീജിയൻ്റെ അകത്ത് ക്യൂ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് അപ്പം വീണ്ടും മൂന്ന് പോയിന്റ് എത്തി അപ്പം ഞാൻ ആറിനെ വിളിച്ചു കോർ പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത എസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് എത്തി എസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ ആറും എസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കോർ പോയിൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ
ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇനി ടി എ നോക്കി ടി എ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കോർ പോയിന്റും തന്നെ ഇല്ല ഒരു കോർ പോയിന്റും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടി ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ടി എ ഞാൻ നോയ്സിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പം ടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നോയ്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം പോയിൻ്റ് വാല്യൂവും ഒരു എപ്സിലോൺ വാല്യൂവും റേഡിയസും ഉണ്ടാവണം ഇത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്തത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റേഡിയസ് ഉള്ള റീജിയൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം റീജിയൻ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ പോയിൻറ്റും എടുത്ത് റീജിയൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അതിൽ മിനിമം പോയിൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മിനിമം പോയിൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് നമുക്ക് കോർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തണം ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളെയെല്ലാം ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വരിക മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർ പോയിന്റിൻ്റെ റീജിയനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബൗണ്ടറി പോയിന്റിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും കോർ പോയിന്റിൻ്റെ സഹായമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോർ പോയിന്റിൻ്റെ റീജിയനിലല്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നോയ്സിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഏരിയയിൽ അതായത് പോയിന്റ്സ് കൂടുതലുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഈ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അൽഗോരിതം നമുക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ അൺവാണ്ടഡ് ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് ഈ അൽഗോരിതം എടുക്കുന്നത് ഈ അൺവാണ്ടഡ് ഡേറ്റയെ നമുക്ക് നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട ഡി ഡി ആ ഡയറക്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി റീച്ചബിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കോർ പോയിന്റ് അല്ല എന്നാൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കോർ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ റീജിയനിലാണ് ആര് വരുന്നത് പി വരുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പി ഡയറക്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി റീച്ചബിൾ ടു ക്യു എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ പരിഗണിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു റീജിയൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ എസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നും സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ അവിടെ വൈയും കൂടെ ഉൾപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു റീജിയൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ റീജിയൻ പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ വിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ റീജിയൻ പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യുവിന് വേറൊരു കോർ പോയിൻറ്റുമായിട്ടും റീജിയൻ ഇല്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ യുവിന് ആഹെ റീജിയൻ ഉള്ളത് പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു പിയുമായിട്ട് റീജിയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യു ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ആരല്ല നോയ്സ് അല്ല പക്ഷേ പി എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി പോയിന്റാണ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി പോയിന്റുമായിട്ടാണ് യുവിന് റീജിയൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പക്ഷേ കോർ പോയിന്റിൻ്റെ റീജിയനിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോർ പോയിന്റിൻ്റെ റീജിയനിലുള്ള പിക്ക് വേറൊരു റീജിയനായി യുവുമായിട്ട് ബന്ധം അപ്പോൾ യുവും ക്യൂവും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് റീച്ചബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നും കൂടെ നോക്കാം ഡി ബി സ്കാൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം പോയിന്റ് വാല്യൂവും എപ്സിലോൺ വാല്യൂവും ചൂസ് ചെയ്യണം ചൂസ് മിൻ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് എപ്സിലോൺ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആർബിട്രി പിക്കപ്പ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വൺ ബൈ വൺ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സെലക്ട് ദ റീജിയൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പോയിന്റ് മിനിമം പോയിന്റും എപ്സിലോൺ വാല്യൂവും എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ പോയിന്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ
if the cluster containing more than one point or the point P is a part of any cluster, then add to the boundary point. That is, this P and the point mark is the point. One little point consider chain under. That is, for a cluster in the bottom, that is, for a core point in the middle, we cluster are going to be. So, core point in the bottom, that is, in this case, boundary point will be added. इनि इए condition satisfy चीनी ले else add it to noise अल्लेंगे इदिने noise लेके add चीएगा अप इत्रे माना algorithm तिन्टे step अप db scan algorithm वल्रे simple item लोर algorithm आन density base इदु गोंड चेएगे नोर algorithm आन नमले points गल distribute एम बोल नंगे data distribute एम बोल इत्वें गुड़ुदल data एड़ density एविडे आनो वरिन्नोद अधिने base इदु गोंड இனி நமல் இ வரைக்கின்ன சர்க்கிலுகள் அல்லாம் தனே அதனி சேசன் நமல் அங்க ஒழுவாக்கும் ஒழுவாக்கி கடியம் போல் இ போய்ட் இண்டி கோன்சன்றேசன் அன்சிரிச்சு ஒரு கலச்சர் இண்டைகுத்தும் multiple points வரா அப்பா அதனி ஒரு arbitrary shape பொண்டாம் points மாத்ரமே அவசியிச்சிக்கு இப் போய்ட் மாத்ரம் அவசியிச்சிக்கு அப்பு இதான density based clustering இந்தே ஒரு basic idea எல்லா வருக்கு வின்னத்தே class இந்தே idea மனிசிலாயியன் விஷ்சுசிக்கின்னும் thank you